হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা যে অধ্যায়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের অষ্টম অধ্যায় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক এখানে আমাদের যে টপিকটি আজকে আলোচনার বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক আমাদের পরীক্ষার জন্য সেটা হচ্ছে নাগরিকত্ব লাভের নিয়ম অর্থাৎ এই যে আমরা নাগরিক নিয়ে অনেক কথা বললাম নাগরিক সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা জানবো যে নাগরিকত্ব লাভের নিয়ম কি উপায় নাগরিকত্ব লাভ করা যায় তো দেখো প্রথমত নাগরিকত্ব লাভ করতে গেলে নাগরিক হতে হলে দুইটা উপায় আছে একটা হচ্ছে জন্মসূত্র আর একটা হচ্ছে অনুমোদন সূত্র তাহলে আমরা এখানে দেখবো দুইটা উপায় আছে নাগরিক লাভের উপায় এখানে আমরা এভাবে বলতে পারি জাস্ট বোঝার সুবিধার্থে নাগরিক বলতে পারি এটাকে আমরা দুইভাবে দেখতে পারি এক হচ্ছে জন্মসূত্র জন্মসূত্র আরেকটি হচ্ছে অনুমোদন সূত্র তাহলে দেখো আমরা দুইটা পেলাম জন্মসূত্র এবং অনুমোদন সূত্র তো জন্মসূত্রে আবার এটাকে দুইটা ভাগে দুইটা পার্টে ভাগ করা হয় এখানে জন্মসূত্র নীতি এবং হচ্ছে স্থান নীতি অর্থাৎ এটাকে আমরা আবার দুইটা ভাগে দেখব জন্মসূত্র নীতি জন্মসূত্র নীতি আটে হচ্ছে জন্ম স্থান জন্মস্থান অর্থাৎ জন্মসূত্র অনুযায়ী হয় জন্মস্থান অনুযায়ী হয় আর অনুমোদন তো অনুমোদন আলাদা বললামই এর বেশ কিছু কন্ডিশন রয়েছে আমরা এগুলো বিস্তারিত যখন আলোচনা করব তখন এটা দেখতে পাবা তাহলে এখন আমরা জাস্ট এটা একটু কথা বলে নিই তো এখানে নাগরিক কথা বলছি নাগরিক সম্পর্কে আমরা জানি এখানে জন্মসূত্র মানে যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করতেছি সেই জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা নাগরিকত্ব লাভ করতেছি আর এটা হচ্ছে অনুমোদন সূত্র মানে জাস্ট বেশ কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা নিয়ম কানুন মেনে মেনে চলার কারণে আমরা দেখবো যে এই অনুমোদন সূত্রটা আমরা পেয়ে থাকি এখন এখানে জন্মসূত্র নীতি অর্থাৎ এই যে আমরা নাগরিক মানে আমাদের কথা স্বাভাবিকভাবে যদি আমাদের কথা বলি আমরা কীভাবে নাগরিক আমরা জন্মসূত্রগতভাবে নাগরিক আমরা যে বাংলাদেশের নাগরিক আমরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি তাই আমরা বাংলাদেশের নাগরিক এখন এটা হলো কি হিসাবে তাহলে জন্মসূত্র নীতি হিসেবে আসলো এখন জন্মস্থান দেখো এটাও কিন্তু জন্মের ওপর ভিত্তি করে জন্মস্থান হিসেবে দেখা আছে যে কোনো কোনো ব্যক্তির দেখা আছে যে তোমার জন্মটা হলো বাইরের কোনো দেশে দেখা আছে তারা সেই দেশে অবস্থান করতেছিল মানে কোনো কাজে যাক বা কোনো বিয়েতে যাক অবস্থান করতেছিল সেখানে তার জন্মগ্রহণ জন্মগ্রহণ করলো তাহলে যে দেশটাতে সে জন্মগ্রহণ করবে তো এই যে জন্মস্থান অনুযায়ী সেই দেশের নাগরিক কিন্তু তিনি হবেন সাপোজ আমাদের বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তি বা ইন্ডিয়ার কোনো ব্যক্তি তাদের সন্তান সন্ততি যদি আমেরিকাতে যে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তারা কিন্তু আমেরিকার নাগরিকত্বটাও পেয়ে যাবেন আমেরিকার নাগরিকত্বটা পাবেন তবে এই ধরনের নিয়ম কানুনগুলো বা এই ধরনের সুযোগ সুবিধাগুলো বিশ্বের প্রায় প্রত্যেকটা দেশই যে দিয়ে থাকে তা না সব দেশে এই ধরনের সুযোগ সুবিধা দেয় না তবে অনেক ক্ষেত্রে এই জন্মস্থান অনুযায়ীও কিন্তু নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় তাহলে আমরা জাস্ট জন্মসূত্র মানে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমেই নাগরিকত্বর কথা আমরা বললাম কিন্তু এটা আমরা কি পেলাম জন্মসূত্র অনুযায়ী মানে যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করতেছি সে অনুযায়ী এবং জন্মস্থান অনুযায়ী এরপর দেখো অনুমোদন সূত্রের কথা আমরা যদি বলি অনুমোদন মানে যে বিশেষ কিছু নির্দেশনা দিচ্ছে বিশেষ কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলার কারণে আমাদেরকে অনুমোদন দেওয়া দেওয়া হয় আর কি অনুমোদন দেওয়া বলতে যে আপনাকে আমরা রাষ্ট্র নাগরিক হিসাবে মেনে নিলাম অর্থাৎ আমি বাংলাদেশের নাগরিক আমি জন্মসূত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিক আমার এই নাগরিকত্ব পাবার জন্য কোনো ধরনের শর্ত কোনো ধরনের কোনো কিছু ফিল আপ করতে হয় নাই অর্থাৎ আমাদের কোনো ধরনের কোনো কিছু না করেই কিন্তু আমরা নাগরিকত্ব অর্জন করছি এখন আমাদের বাংলাদেশের প্রত্যেকটা নাগরিকই সকলে কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিক মানে জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে জন্মসূত্র নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে গেছে এখন দেখো কিন্তু অনুমোদন সূত্রে এখন আমি বাংলাদেশের নাগরিক আমি যদি আমেরিকার নাগরিক হতে চাই আমি যদি ইংল্যান্ডের নাগরিক হতে চাই আমাকে বেশ কিছু কন্ডিশন বা বেশ কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে যদি এই শর্ত পূরণ করি তবে কিন্তু আমাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে যেমন দেখো আমরা এক নম্বর বলতে পারি যে সেই দেশের সেই দেশে মানে যে কোনো দেশে সেই দেশ বলতে আমরা যে কোনো দেশের কথা বলতে পারি এখানে সেই দেশে বিবাহ করার মাধ্যমে বিবাহ করার মাধ্যমে অর্থাৎ সেই দেশে বিবাহ করার মাধ্যমে আমরা নাগরিকত্ব লাভ করতে পারি আর এটা দেখো সম্পত্তি কয়ের মাধ্যমে সম্পত্তি সম্পত্তি কয়ের মাধ্যমে আমরা নাগরিকত্ব লাভ করতে পারি এছাড়া দীর্ঘদিন বসবাস
দীর্ঘদিন দীর্ঘদিন বসবাস করার মাধ্যমে আমরা সে দেশের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারি ভালো কোনো চাকরি করার সুবাদে ভালো চাকরি করার সুবাদে পাঁচ নম্বর আমরা দেখব যে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের মাধ্যমে যে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিকভাবে অহয়রানি হওয়ার ফলে রাজনৈতিক অনেক ব্যক্তি অন্যান্য দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করে এই রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের মাধ্যমে আর এটা দেখো যে দক্ষতা কর্মদক্ষতা প্রকাশের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা প্রকাশের মাধ্যমে আমরা পেয়ে থাকি এছাড়া আরেকটি বিষয় বলবো যে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাহলে দেখো আমরা অনুমোদন সূত্রের কথা আমরা এখানে বলতেছি এবং আমরা অনুমোদন সূত্রে কি দেখতেছি যে অনুমোদন সূত্রে আমরা নাগরিকত্ব লাভ করতেছি নাগরিকত্ব অর্জন করতেছি সেক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু শর্ত আজ আমাদের বিবাহ করার কথা বলতেছি সম্পত্তি কয়ের কথা বলতেছি দীর্ঘদিন বসবাস করতে হবে ভালো চাকরি করতে হবে হয়তো বা রাজনৈতিক আশ্রয় লাভের মাধ্যমে আমরা করে থাকি কর্মদক্ষতা প্রকাশের মাধ্যমে করে থাকি সেনাবাহিনীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা করে থাকি তো যা হোক আমাদের যে দুইটা সোর্স অর্থাৎ নাগরিকত্ব লাভের সেটা হচ্ছে জন্মসূত্র যেটা একদম ইজি প্রসেস আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করব জন্মগ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা নাগরিকত্ব পাব আর অনুমোদন সূত্রটা কি যে আমাদের কর্মদক্ষতা আমাদের নৈপুণ্য আমাদের কার্যক্রম সে দেশে প্রমাণ করার মাধ্যমে আমরা নাগরিকত্ব লাভ করতে পারি দেখো আরেকটা বিষয় এখানে বলা যেতে পারে যে সেই দেশের ভাষা সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকবে অর্থাৎ আমি আমি আমেরিকাতে যে খুব ইংরেজি ভালো ইংরেজি বলতে পারতেছি বা ইংল্যান্ডে যে খুব ভালো ইংরেজি বলতে পারতেছি তাদের সাথে আমি যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছি তাদের সাথে কাজে অংশগ্রহণ করতে পারছি এবং তাদের রাষ্ট্রের নিয়মগুলো আমি মেনে চলতেছি তার আমাকে রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দিয়ে দিতে পারে আর একটি কথা আছে দ্বৈত নাগরিকত্ব মানে দুই নাগরিকত্ব দুই দেশের নাগরিকত্ব অনেক সময় দ্বৈত নাগরিকত্ব দেখা যায় সাপোজ আমি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক এটা তো আমার পরিবর্তন হওয়ার না আমি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি এটা আমি ডিফল্ট জন্মের পর থেকে আমি বাংলাদেশের নাগরিক এখন কোনো কারণে আমি আমেরিকা বা ইংল্যান্ডে গিয়ে এই যে কন্ডিশনগুলোর কথা বললাম কোনো কন্ডিশন ফিল এই কন্ডিশনগুলো বা এই শর্তগুলো ফিল আপের বা পূরণের মাধ্যমে আমাকে সেই দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া দেওয়া হলো তাহলে সেই দেশের নাগরিকত্ব দিয়ে দেওয়া মানে আমি যে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারিয়ে ফেললাম তা না তাহলে আমি বাংলাদেশের নাগরিকত্বও পাচ্ছি সেই দেশের নাগরিকত্বও পাচ্ছি এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে দ্বৈত নাগরিকত্ব তাহলে আমরা আজকে নাগরিকত্ব লাভের নিয়ম সম্পর্কে জানলাম আমাদের এই টপিকটা তোমাদেরকে ক্লাস শুরু করার আগেই বলে নিয়েছিলাম যে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সুতরাং এটা ভালো করে মনোযোগ সহকারে পড়বা এবং খেয়াল রাখবা আর পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আমরা বাকি যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবো ধন্যবাদ সবাইকে